Доброе утро, Новосибирск! Совсем скоро состоится Сибирский этноквартал. Это большой фестиваль народного творчества. А у нас сегодня в гостях почетный гость и участник этого фестиваля. Хочу напомнить о том, что меня зовут Евгений Чурилин. Всем доброе утро. Моя коллега соведущая Алена Чурилина. И как раз о нашем госте. Зовут его Дмитрий Татаринцев. Доброе утро. Доброго здравия, добрые люди. Дмитрий Татаринцев. Сам о себе говорит, что не музыкант, не фольклорист, не этнограф, не эксперт. В музыкальном плане самоучка и любитель русской народной музыки. Придумал школу гуслей Новосибирск, учится сам и учит других. Мечтает о том, чтобы гусли были в доме у каждого доброго человека. Ну что, давайте поговорим немножечко про э, сибирский этноквартал, Чуть -чуть. Э, этот фестиваль, да, и насколько нам стало известно, вас туда пригласили. Будете там э, принимать, свое творчество. принимать участие в, да, в каком амплуа? Ну, я, сказали, почетный гость. Я там обычный гость, в принципе. Нет, вы приезжаете, вы везде почетный гость. Да-да-да, вы всегда почетный. Благодарю за добрые слова. Меня пригласили поучаствовать в концертной программе. Ну, а там, возможно, может быть, мастер-классы какие-то провести там по игре на гусках, на каких-то народных инструментах. Ну, то есть показать, в общем, в принципе, людям. Вы впервые принимаете участие в этом фестивале? В этом, да, вот на квартале, вот первый раз в этом году написали. А вообще, когда познакомились с Домом народного творчества? Ну, если с Домом народного творчества, то, наверное, несколько лет назад я познакомился ну да, я к ним приехал, пообщались с людьми, с методистами. Ну, в общем, так, определенный интерес мы для друга представляем. Я участвовал вот в мероприятиях дома в Каргате, вот там на, на хуторке, там очень большие фестивали все время проводятся, здоровские. Вот. Ну, вот какие-то мероприятия, да. Вот Дом народного творчества, без сомнения, оценил ваше творчество, Народная. Да. <смех> да. <смех> ну, если это можно так назвать, я не знаю, это на культура <смех> да. все-таки как никак. Давайте порадуем зрителей. Давайте что-нибудь споем, да. да. Исполните нам, пожалуйста, композицию. Ну, ну, давайте я спою народную песню, поскольку у нас гусли. Это песня вечерашная из села Венгерова, она была записана. Но она у нас сегодня будет утрешняя, получается. <смех> ну да. Девки сеяли капусту, приговаривали, да ой, люли, ой, да люли, приговаривали. Кто захочет капусты, сам ускочите в огород. Ой, люли, ой, да люли, сам ускочит в огород. Он капусты не тронул, красавицу полюбил, да ой, люли, ой, да люли, красавицу полюбил. Ну и там дальше, как понятно, любовная история. Мне да, прям душа хоть. Все песни про любовь, да, здесь про любовь да. и капусту. Да, вот на этом квартале только я буду петь ее под колесную лиру, она прекрасно под колесную ли, ли, лиру ложится. Расскажи, что это? Колесная такое? лира это такой инструмент, который, как и гармонь, допустим, пришел к нам из Западной Европы где-то там в 17-16, наверное, веке. Вот. Он еще называется Харди Гарди, вот по ирландски, по-моему, как там по англоязычному. Вот. Потом, значит, он представляет собой такую скрипку, то есть такая вот штука, похожая на виолончели или на гитару корпусом. Mm -hmm. Ну, они разные бывают формы mm -hmm. там. И вот крутится колесо, и об него трутся струны. И вот такое звучание похоже на волынку или на виолончели, или на скрипку, какое-то низкое такое звучание. То есть человек крутит ручку, тут у него кнопки, а вот правой рукой крутит ручку. Тут у него кнопочки специальные, ага. которые изменяют длину струны и, соответственно, тональность. Ну, и меняется эта тональность. Вот такое у меня приблизительно сразу устройство. сразу ярмарочный шарманчик. Я тоже почему-то шарман. Да, но это, ну, это лира. И люди, которые на ней играли, назывались лирники. Угу. А, лирники. Вот, вот, вот так, откуда да. теперь, да. Да, а в древности она была очень длинная. Вот в Западе, они же любят а. все усложнять на Западе. Поэтому она была... Крутили, играли два человека. Один нажимал кнопки, а другой сидел там. Она очень длинная была и крутила ручку. И она такая... Звучало как фундаментально. Ну вот интересно. Да, да. А, э, да, коль уж начали с, гу с гуслей, да, я спрошу, давно ли вы играете на этом инструменте и от чего любовь ваша большая к этому инструменту? Ну вот она, гусли это такое дело, что вот только так, наверное, бывает, как у меня, потому что я очень много знаю людей, которые приходят ко мне заниматься. Это вот 
просто раз и все. Любовь в тринадцатом году я вообще никогда не занимался музыкой, я всю жизнь работал в геологии, в геофизике. Вот. И, в общем, всю свою жизнь сознательно на одном предприятии. Ну и просто поигрывал на гитаре. А где-то в тринадцатом году на живой воде я увидел гуслера. И меня сразу как вот пробило, хочу себе гусли. Я поняла. И все так и получилось. Я поняла, это корни, это корни, Тут, да, вот ну, прорезаются. Как, наверное, да. Говорят, наверное, это, это вот... такой инструмент, который, как я понимаю, если ты с ним познакомился, то он затягивает, и ты с ним больше не расстаешься. Очень интересный инструмент. Я на гитаре практически уже перестал играть. У меня их было три штуки, я почти все продал, одну оставил на всякий случай. Угу. Все, это, поход, мне на нем да? играть интересно. Вот тут всего 10 струн, но надо играть на нем так, чтобы это звучало не хуже, чем на, ну вот, на, на всех, при всех возможностях гитары или фортепиано. А вообще, mm -hmm. вот, а, в чем принципиальное отличие а, гуслей от любых других, а, там, не знаю, родственников? Да, струнных инструментов, да. да. Если Особенно... это народный инструмент, то особого отличия нет. Вот, потому что ну, он, он безладовый. Вот у него вот есть 10 нот, вот эти uh -huh. 10 струн, да. или 12, или 15, ну, в зависимости от гуслей. Uh -huh. И все, больше ты из него ничего не выжмешь. То есть ты ноту струны не изменишь, вот ты какие-то струны ненужные закрываешь, остальные струны звучат. Ну, как бы, все. Подождите, ну, э, позвучите еще немножечко вашим инструментом. Почему? Потому что, смотрите, ну, действительно, ладов нет. А какие-то прикрываете, то есть получается мы слышим э, некие там триоли, тризвучия, да, определенные. Да, аккорды, то есть я ставлю аккорды, как бы я ставлю, не ставлю аккорды, а оставляю место для аккордов. То есть вот сейчас звучат свободные струны, ага. ненужные струны закрыты. И получается, что вы э, левой рукой еще что-то щипаете, правая ну, получается она игровая. Да, это... Приемы игры уже из других техник, это, скажем, в русской традиционной игре вот такого не делали, mm -hmm. ну, было все довольно просто, причем максимально виртуозно при этом. Вот, Татьяна Ильинична Баринова, например, «Светлая память», бабушка сидит, вот я старый ролик, наверное, 50-60-х годов сидит, бабушка такая в шале, вот, я говорю, замечательная женщина, скорбное такое лицо такое спокойное, она сидит, практически не шевелит руками, но идет бешеный ритм и... Я, я не могу этого сыграть, я 10 лет это репетирую, я ездил в Вологу, чтобы, в Вологу, чтобы это выучить, но пока вот боги не дают мне возможности вот сыграть то, что она играла, Долгого, вот этот наигрыш. Мне кажется, что у не нее просто состояние впереди, да. такое медитативное, она входит и вот в астрал какой-то. Ну, и... Я думаю, что они такого слова даже не знали, а просто вот так вот. Ну а, вот, получается. А, Дмитрий, что... подскажите, вот у нас сегодня при, в, в студии присутствует множество различных инструментов. Но в принципе с этим я немножко Множество знаком, различных это... дудочек. Да, а, дудочки. Ложечек. Рассказывайте, как это называется, какие особенности игры на этом. И вы на всем этом можете играть. Ну да, в какой-то мере, да. Как говорят, мультиинструменталист, человек, который на всем играет, но плохо. Ну вот, ладно, хорошо, вот привычно, да, ну вот. Этот инструмент называется... Ну, это называется... Ну, вообще, это... Можно назвать его флейта. Беды большой не будет. Но флейта – слово иностранное, mm -hmm. поскольку буква «Ф» присутствует. Это правило русского языка. Поэтому это просто дудка, и называется она «свирель». А, ну, свирель, хорошо. Да. Но здесь понятно, да, что можно что-то изменять, да, прикрывая да. отверстие, да, да и, и, соответственно, дуешь все это дело. Ну, хорошо, ладно, с этим разобрать. А вот это? Почему нет никаких отверстий, только вот концевичок для того, чтобы дуть туда воздух и просто выход, и все? это такая тоже, ну, шутка, наверное, да, такие пастухи называли это обертоновой флейты. Ну, конечно, нет. Это калюка называется, то есть дудка, калюка. которая звучит в одной ноте. Можно Если поп... в ней дырочки просверлить, то она тоже будет менять, но в ней дырочки сверлить не стали, просто оставили в одной ноте. Это, видимо, для ленивых. Нет, понимаешь, есть барабанщики, которым тоже... Да? А есть... Больше нравятся тарелочки. Калюкалисты, назовем это так. Попробовать надо. Один звук, да, Ну, один звук, но в разных октавах, да. Он... Дело в том, что эта простота, она объяснялась тем, что его mm. делать очень просто. Пастухи uh -huh. его использовали для выпаса коров. Они брали дудник или колючник, вот этот вот такие вот ну, толстые стебли. А, ну, Борщевик высушивали, да. mm. но он вредный. И просто вот поиграли, поиграли, из лохматили и выкинули, тут же срезали новую и вот новая дудка. То есть ничего не надо придумывать, а звук у нее замечательный. Ну, достаточно ну. интересный. Причем, так. если дуть просто, она низко звучит, а если ну, посильнее... Да. Да, и пальцы Слышно, как она, да. делать переливы будут такие. А если сказать тррр, то она 
О, вот так вот это. Ух ты! Я научился играть на вот этой штуке. А ну народных Дальше экскурс по дудочкам, да? Ну да. Ну, например, вот это вот называется рожок, который называется жалейка тоже. Из пастушек инструментов, да. Ну, звучок у него такой довольно. Давайте послушаем. Ну, рисковато, и в него нужно очень сильно... А дуть. можно что-то, например, ну, попробовать, не знаю, там, на нем современное что-то исполнить? Вот, правда, не пробовал. Ну, я думаю, что можно, ну, просто зачем? Ну, а так-то можно, Любят у нас просто делать, как Мы его использовали в игре. Ну, да, как только у меня попадается... в инструментальных вот фолл-группах используют часто очень жалейку, да. У меня двойная жалейка, например, есть, но я ее не привез, там, сложности в игре. Вот, поэтому. А так замечательно звучит. Не, вот мне того, кажется, любой музыкант, когда увидит любой инструмент, он все время пытается какую-нибудь ерунду современную сыграть. Знаете, мне одно интересное. Ну, в общем, да, каждому инструменту свое. Но по большому счету у меня еще одна из моих целей состоит в том, чтобы людям вот современным людям, ну, в частности, русским людям, mm -hmm. поскольку я все-таки сам русский человек и русские инструменты в основном представляю. Хотя не только, не только. Я вот мечтаю Таль Харпу, например, сделать. Так. Там или Йоу Хикку, там что-то такое. Mm -hmm. да, вот это очень красивая лира, которая звучит смешково. Вот. Я тоже, я показываю людям, что можно играть не только народные ну, мелодии, а, в общем, в принципе, современные тоже. И все это звучит очень классно, здорово. И, и по-русски. По ну, по-русски самобытно, этнически, ну, как угодно. Вот. То есть можно просто электронную музыку, это для этого тоже нужно искусство. Электронную ну, музыку. Ну, там, не знаю, на синтезаторе Современ... подобрать. Пройдет, например. Все, что угодно, все, да. Что а угодно, можно это то же самое себе. сыграть вот на такой дудочке или на 10 нотах на гусле. Mm -hmm. То есть, ну, это же тоже... Вот, ну. Хорошо. Да, да, мы помним, а... помним ваш ЕС ТДИ. Дорогие друзья, сейчас будет небольшая информационная пауза. Посмотрим, что для нас приготовили журналисты телеканала ЭНСК-49, после чего вернемся в студию и продолжим. Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это «Оранжевое утро» и у нас сегодня в гостях. Дмитрий Татаринцев, радует он сегодня нас и наших телезрителей народным творчеством. А, давайте начнем сразу с песни. Сыграйте нам еще какой-нибудь фрагмент какой-нибудь да, доброй, хорошей песни. Ну вот я сегодня подготовил песню группы «Аура Мира». Мне очень нравится эта группа, такая славянская. Отпускаю по реке вино Плыви, плыви Меж ладоней нежный лепесток Живи, живи О, что мне в жизни надо Музыка ветра, музыка дождя о, что мне в жизни надо, капельку тебя. Красиво. Да, Волшебно. Красиво. Слушайте, ну такое с утра сыграть, по-моему, никто не, не захочет идти на работу, подниматься очень сказочно. Можно, соответственно, что сделать? Да, можно сразу как-то, не знаю, впитать все яркие солнечные лучи в себя, вот что-то такое. Перевернуться на другой бачок и на Это бубен. Да. Это, бубен, да. это тоже вы делаете самостоятельно. Ну да, это мои, мои такие так, подожди, сначала изделия. Его... Да. Я же не зря держала. Так, ну давай, ты задействовал ложки. Ложки, как я понимаю, это тоже ваша работа. Нет, Нет. Это, это моя. Это, по-моему, где-то... Ну... В лучшем случае сделано у нас, но может быть и не у нас. То есть вы занимаетесь, видите какой-то музыкальный инструмент, народный, этнический, и у вас прям, как говорится, да, хочется его сделать самостоятельно. Ну, в общем, да, мне все хочется сделать, но пока вот я гусли, бубны делаю, ну, буду пробовать дальше что-то другое. Делаю бердобли ручного качества. такие. Вопрос, а тут целая сеточка, так вот держаться-то можно? Ну, вот за колечко, да. правильно, да, колечко держится, и вот колосочкой по нему, и можно прям... Прям смело. Вот, да, <смех> это интересная штука. Когда соседи шумят. <смех> да, кстати, я, кстати, мне интересно, что они испытывают, когда я дома проверяю новый бубен. А, а, а ну, проверяю есть... его, вот могу показать как. Давайте. Ну, даже, вот. даже проверка есть? Ну, 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 Что-то вроде настройки? Да, то есть, то есть я, я считаю, что по бубну, как и по любому инструменту, нужно, нужно играть и колотить громко. Ну, 
вот так вот, да. Боже, у меня аж мурашки. А вот людей это, бодрит это чуть пониже. Вот на, всех, так... на всех встречах, когда я начинаю играть на бугну, люди просто вот впадают в Так э, да. действительно это... оно в, в транс-то. Да, да, не боясь прям слабо, сильно. Он... Можно прям посильнее? Можно идти. Ну но все, прям... вы разрешили, хорошо, давай. И... Можно даже в два бугну поиграть. Поиграйте на двух. Оркестр получился. Элементарно. Дмитрий, у нас готов номер. У нас кафедра бубна. Именно да. этим народное творчество Шикарно. и прекрасно, что все очень просто. Угу. И очень... Бери и играй, как так, говорится. что да. это за подозрительная дудочка? Или это не дудочка? Это палочка? Вот что это, это маленькая палочка. Маленькая да. палочка, да. Да это палочка такая просто веселая, я не знаю. Выручалочка? Э, наверное, у нас тоже такие делали, но это, честно говоря, мне с Таиланда привезли. Угу. А поскольку я не умею свистеть вот так, ну, на казачьих песнях, то она делает вот такие звуки. То есть ноту можно вот менять. Чего вот, техника вот, дошла? Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> ну это как или, бы. Да. Или вот, например, вот обычная ну, свирель, это работа таежного. Зачем ей дуло залепили? А? Зачем ей дуло залепили? Вот а в этом весь секрет. Сейчас, сейчас я покажу. А да, в этом весь такое, секрет. Такой немножко. То есть вот она одна, да? Можно так. играть на ней как на одной. Mm -hmm. Получилась двойная свирелька. Да, получается двойная свирелька. Если взять еще третью, тоже нужное отверстие, как говорится, закрыть. третью руку, да. Или кого-нибудь рядом поставить, да. Это практически получится весь хор турецкого. Да, это будет западный вариант, как вот Харди Гарди объяснял. Да, 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 да. да. Ну, вы знаете, это уникально. Поистине уникально, потому что это все, ну, казалось бы, да, наверное, сложно. А вот так попробуешь, и даже можно даже что-то получить. Оно и так затягивает. Очень просто. А помимо игры на музыкальных инструментах, на всех этих музыкальных инструментах, вы занимаетесь их производством, изготовлением. Вообще, насколько актуально это ремесло сегодня? Я думаю, что достаточно актуально, и нужно его развивать. Вообще, это очень важно, свои корни знать, свою музыку. Да. Как-то другие народы этого не стесняются, ходят в национальных одеждах, поют национальные песни, а у нас это, как, как, как говорят, знаете, я, может быть, кого-то обижу, но... Как говорят, у нас проще выйти там, извиняюсь, в стрингах на улицу, но только не в народном сарафане. Но я думаю, что это неправильно, почему бы нет. И сейчас как, как можно больше людей. Какая красивая женщина идет в русской народной одежде, в настоящей, в традиционной. Это заглядение просто, это княгиня, бояриня, не знаю. Мне очень, это женщина просто прекрасная. Вот. Ну, здесь, наверное, да, я поддержу ваше мнение. Действительно, я согласен с вами полностью. Надо нести свою традицию, рассказывать об нашей культуре а, и совсем этого не стесняться. Просто Ее надо просто знать. Не обязательно по ней жить, там, не обязательно ну, там ходить, не знаю, там, молиться колесу. Там, или ну, и никто просто же нужно не... это знать. Это же наше и никто же не говорит о том, что, допустим, должен быть вот прям вот русский-русский сарафан там, со, со всеми там, орнаментами. Вполне, конечно, есть же, ну, там, одежда, да, много она прекрасна. Стилизована. Но мне рубаха вот стилизована. Она не народная, по сути, но она для выступлений. Ну, тем не менее, все равно я уже обозначил. А, ну, видите как, здесь э, два, да, э, два мнения. Первое, это то, что типа то, что старое, оно не модное. И второе, наоборот, то, что, э, то, что вот корни, те, соответственно, и надо э, ну, продолжать и нести дальше, да, показывая и демонстрируя всем. Э, давайте тогда, на, вот, например, сейчас попробуем людей вернуть на новую волну, условно говоря, да, да современную. Прежде чем перейти к другому блоку, мы, мы, у нас минутка музыки. Да, можно что-нибудь из современного, например, вот, ну, я не знаю, ну, у меня ничего, к сожалению, нет в голове, кроме русского рока, вот как-то так. А есть что-то из э, русских рокеров, может быть, ну, уже такое ближе к современности? Ну, кукушка, конечно, Цоя, я ее петь не буду, поскольку я уже ее запел. Ее ну, кукушка по Цоя. Кукушку поют То есть ее тоже можно подгустить, ну, да? Ну, мне вот сейчас напасть. Да, я могу сказать, что очень четко. Я даже хочу сделать такой концерт, ну, или записать диск, или сделать концерт. Mm -hmm. Именно русский, вот, советский рок. Скажем, современный русский рок, мне, ну, как бы я не очень к нему, а вот со, 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 старый русский рок, вот черный кофе, там, допустим, Мария, что-то такое, да. вот, воскресенье, mm -hmm. Никольский, 
вот такие вещи вот спеть, они замечательно ложатся под гусли. Вот, поэтому это все делается тоже очень просто. Под, гу, под гусли, под любые народные инструменты можно играть все, что угодно. Ну, сыграйте что-то, например, не знаю, там из Бутусова ну, вот мы, например, или... например, играли мы такую, значит, Салтайский Микели из гуслями. Такую песню, которая звучала в фильме «Война», ага. песня Бутусова. «Моя звезда». Моя звезда всегда со мной, Моя звезда горит в ночи И говорит мне, подожди, Побудь со мной еще немного, Нас впереди ждет дальняя дорога, И никогда не скажет да, И понадеется на чудо, не подарит каплю света, никому не даст тепла. И я люблю ее за это, я люблю ее за это. Но моя звезда не безответна. Ну и так далее. Вау, удивительно. По-моему, какие-то слова перепутал. Но... Ничего просто... удивительного. Нет, просто представляете, Или если... вот, например, еще. Ага. С причала рыбачил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарея, а Спаситель погибших людей. Видишь, там на горе возвышается крест, По ним десяток солдат, Полисика на нем. Ну, да. Да, да, ну, да, причем да. хорошо. Я просто представляю себе такую картину. Например, сейчас, да, наша современная молодежь э, будет выходить не с гитарой во двор, например, да, такие говорят, ну что, сегодня вечер, да, песен, давайте, ребята, несите гусы. И вот на гуслях все, как говорится. было бы здорово. У меня даже мечта такая есть. Вообще... Да, еще и бубны в придаче. Бубен вообще в быту удобен, понимаешь? Да. Муж не слушается, как бубен вот так вот. Теперь только в одном направлении. Чтобы мужа не бить, можно бубен же. Да, да, да. Стресс снять. Придется подарить тебе бубен. Обращусь как раз к Дмитрию, он сделает бубен. Сделаю усиленную концерт. Вы, возвращаясь к вопросу о том, что вы делаете инструменты, вы играете на них, вообще говорят о том, что музыкальный инструмент обладает особенной какой-то аурой, что при помощи инструмента можно реализовать какие-то темы, мысли, чувства. Вот у вас в ваших руках несколько инструментов, они все разные. Это ударные инструменты, да, там духовые инструменты, струнные. А действительно ли это так? И что может, допустим, отображать там, гусли и, или флейта? Какие мысли, чувства изображают? Я скажу так. Я отношусь к этому ко всему проще. Для меня музыкальный инструмент – это в первую очередь извлечение каких-то осознанных звуков. Mm -hmm. Ко мне очень часто приходят люди сейчас, это ну, даже, наверное, модно. Вы можете нам с помощью гуслей гармонизировать пространство? Я говорю, вот я, я, я этого не, не могу. Сейчас много гуслеров, которые гармонизируют там все, что угодно. За деньги или бесплатно, дай им Боге здравия. Я вас могу научить что-то играть, а вы уж сами, Идите себе сами гармонизируйте все, что хотите, и все, что делаете. Или бубны вот эти делаю, а они же шаманские. Я говорю, это просто бубны, вот я их как делаю, так делаю. А если хотите, вы шаманьте, но... Мои бубны, допустим, я совершенно точно знаю, что дождь они могут как вызвать, так и остановить. Это много раз проверено на фестивалях, может быть, это совпадение, но всегда, когда на фестивале идет дождь, постучал в бубен, дождь проходит, и до вечера солнца. Или наоборот. А бывает. говорите не шаманские. Ну, я для этого ничего не делаю. Здесь как назовешь, да, и что туда вложишь, что, наверное, получается. Так он и застучит. Хотя, опять же, вот смотрите, если, например, взять шамана с бубном, убрать оттуда шамана и самому постучать, но это же уже не шаманский бубен, Шамана же нет. Я Там думаю... нужна аура Дмитрия Татаринцева, понимаешь? Это Я думаю, что у каждого раз... человека присутствует сила, аура, и он сам себе шаман, это точно. Mm -hmm. То есть любой, любая вещь, которую ты сделал своими руками, она уже для тебя будет обережна. Yeah. Ну, с, с такими мыслями ты делал. А я, допустим, такими вещами, в общем, ну, стараюсь не заниматься. Если меня просят сделать оберег, 
Я сделаю, допустим, оберег кому-то, вырежу там какой-то, значит, символ какой-то, mm -hmm. даю его, а вот он все, он будет работать. Я говорю, вот как ты будешь к нему относиться, так он и будет работать. Вот это тоже вот это я... главное. Да. Вот да. это главное. А и еще... то же самое в инструментах музыкальных. А да. еще главное любить свое творчество. Я на самом деле с восхищением все интервью просидела, потому что от вас такая фантастическая энергия идет. Действительно, какая-то. Очень добрая, теплая, такая, да, 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 такая русская, ну, не знаю, полностью. Да. Это потому что вы такие позитивные, светлые радости. Спасибо, да, спасибо. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Татаринцев. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. Низкий вам поклон. Всем доброго утра и доброго здравия.